வணக்கம் நான் ஸ்ரீலங்கன் செஃப் சேனல்லேருந்து கதைக்கிறேன் இன்றைக்கி இது மாதிரி பச்சை கலராக இருக்கிற மாதிரி எப்படி பொண்ணாங்கானி வர செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் எனக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பொன்னாங்கானி பொன்னாங்கானியில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் வெங்காயம் சொப் பண்ணி வச்சுருக்கு சின்னனா கொஞ்சம் ஒரு பச்சை மிளகாய் அதுவும் சொப் பண்ணியிருக்கு இது கருவப்ப மிளகாய் இதுவும் வெட்டி வச்சுருக்கு தேங்காய்ப்பூ இதை விட உப்பு கொஞ்சம் எண்ணெய் மஞ்சள் தூள் இது நான் போடைக்கில் சொல்கிறேன் இப்போ இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு இருக்கா பார்ப்போம் இந்த பொன்னாங்கானியை எடுத்து உடை கேக்கில் எப்போதும் இப்படி எடுத்து இப்படி இருக்கா தட்டி போட்டு உடையங்க ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த 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 இதில் வந்து ஒரு பச்சை கலர் பூச்சி கண்டிருக்கிறேன் இங்கே அதாவது வந்து இப்போ இலங்கையிலேருந்து சொன்னால் பூச்சி எழுதல் வராதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்தால் இல்லை ஆனால் இல்லையென்று சொல்ல இயலாத என்னடா நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு தரம் கண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் என்ன எப்போதுமே நான் நான் சின்ன காலத்துலேருந்து பழையினதுலேருந்து இப்படி தட்டி தான் எங்களோட அம்மா செய்கிறவ அப்போ அது அதுபடி நான் செய்கிறேன் அப்படி தட்டைக்குள்ளே தான் ஒரு நாள் நான் கண்டேனா இப்படியான இலையல் வேண்டாம் பாருங்கள் இது வேண்டாம் மற்றது என்ன சொல்ல வாரம் வேண்டாம் அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ சில பேர் வந்து இந்த இலையலை தனித்தனியாக தான் இப்படி எடுத்து போடுறவேன் தனித்தனி ஒரு ஒரு இலையாக தான் எடுக்கிறவேன் இது இப்படி எடுக்கிறது இல்லை இது இப்படியே இந்த தண்டோடையே தான் போடணும் இந்த தண்டோடையும் எப்படி எடுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த தண்டில் வந்து இப்போ சிலது வந்து இப்படி உடைஞ்சி கொண்டு வேற இங்கே பேர் இது உடை இவ்விடத்துல உடைக்க உடைய இல்லை இவ்விடத்துல உடைஞ்சிட்டுது அது மாதிரி இதையும் பார்ப்போம் இதில் உடைஞ்சிட்டுது இந்த இதை பார்க்கவே தெரியுது இது உடையாதுண்டு அதை விட்டுட்டு எடுத்துட்டோம்மா இப்போ இந்த இலையை தனியாக பிடுங்கி இப்படி உடைச்சி போடுவோம் அது மாதிரி தான் இதுவோம் இது உடையுது இது தேவையில்லை இப்படி விரைக்கில் இந்த இலையை தனியாக போடலாம் இங்கே இப்போ உங்களுக்கு இதுலேயே பார்க்க தெரியுது இந்த தண்டு எடுக்கலாம் போன முண்டாக எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த தண்டு உடையாதுங்க பாருங்க இவ்வளோ இது போடுற இது போட இல்லாது இது டாக்காக இருக்குது டாக் கலராக இருக்குது அதாவது கடுங்கலராக இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் உடையாது இது இதில் உடை ரைட் இந்த இந்த தண்டையும் வெட்டி போடலாம் சின்னனாக வெட்டினால் சரி அது அநேமாக்கள் எடுக்கிறது இல்லை ஆனால் அதை எடுத்து தான் அதை செய்கிறது உண்மைக்கு சரி நான் இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இதெல்லாம் உடைச்சிட்டேன் ஓ இன்னும் ஒன்று என்ன சொல்லணும் என்றால் இந்த பொன்னாங்கானிக்கெல்லாம் நிறைய பூக்களோட வெ பூ இருக்கும் அப்படியான பொன்னாங்கானியல் இதுக்குல நிறைய இலை இருக்காது பூக்கள் இதுகள்லாம் இருக்கும் இதுக்குள்ள உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு இல்லை பெருசாக உண்டும் எல்லாம் நல்ல இலை அநேகமாக பார்த்து தான் எடுக்கிறேன் நான் இங்கே பாருங்கள் இதுக்குள்ள இது இருக்குது இப்படி இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் சில சில பொன்னாங்கானி அப்படியே கட்டு அவை கட்டி வைக்கலையே அதில் நிறைய இருக்கும் இப்படி பூ இப்படி நிறைய பூ இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ள நிறைய இலையும் இருக்காது டூ மச்சா தேவை இல்லை ஆனால் நிறைய இருக்கிறது சில நேரங்களில் அது உங்களுக்கு பார்த்து வாங்கிக்க தெரியும் இப்போ இதை கழுவோம் கழுவேக்கில் நல்லா ஒரு ரெண்டு தரம் அலசி கழுவணும் என்ன காரணம் வந்தால் சில நேரங்களில் இது வந்து ஒரு மணலுக்குள்ள அதாவது வாய்க்கால் மாதிரி இடங்களில் வளர்கிறதுன்னு சொல்கிறத அதால் மண்ணுகளில் ஏதாவது இருக்கும் அந்த சொல்லி ரெண்டு மூணு தரம் கழுவணும் வந்து சொல்கிறது எப்போதும் ரெண்டு மூணு தரம் கழுவினா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தானே போட்டு வச்ச 
வச்சா தான் ஒரு கொஞ்ச நேரம் வைக்க இதுக்குள்ள இருக்கிற தேவையில்லாத தண்ணி எல்லாம் போயிடும் இப்ப இது இந்த ட்ரெயினருக்குள்ள போறதை விட இதுக்குள்ள இப்படி வச்சு தண்ணி ட்ரெயின் பண்றது சுகம் மாதிரி இப்படி ரெண்டு நேரம் இப்படி கிளறி விட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்படி கழுவி விட்டுட்டு இங்க வேறு ஏதும் வேலை இருந்தா செய்யலாம் செய்துட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அதை ஒட்டினா சரி ஆகலும் ட்ரை ஆக்கி ஒட்டக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் ஆகலும் ட்ரை ஆனால் கறி அந்த வரம் வந்து டேஸ்ட் ஆயிருக்காது இப்படி 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 செய்து விட்டால் இந்த ஒரு 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 அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் இப்படி பிடிச்சி இது பண்ணினா தண்ணி இருக்கிற தண்ணியும் போயிடும் இதுக்குள்ள போட்டு ட்ரெயின் பண்ணுறதை விட இதுதான் நல்லா மேலண்டா கொஞ்சம் தண்ணி பதமாகவும் இருக்கும் நல்லா காயக்கூடாது வெட்டேக்கில் கூறான கத்தி வச்சுருந்தா சின்னனா வடிவா வெட்டலாம் கத்தி கூறு இல்லைன்னா தீட்டி வச்சுருங்க தீட்டி போட்டு வெட்டிட்டு வெட்டுறண்டு கூர்கத்தியால் கையை வெட்டக்கூடாது கவனமாக வெட்டணும் இப்படி வெட்ட தெரியாது இப்படி என்னாலும் இப்படி ஒன்று ரெண்டு பீஸ் இருக்கும் பெருசா அது பிரச்சனை இல்லை அது எல்லாம் அவிஞ்சு வரும் மேக்சிமம் எல்லாம் சின்ன பீஸாக தான் இருக்கு இப்போ இதுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரே அடியாக போடுறது வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போடுறது தேங்காய் போ கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கப்புக்கு மேலே இருக்கு உப்பு அதுவும் கேட்ட அளவா கொஞ்சம் மஞ்சள் இதை இனி அடுப்புக்கிட்டே எடுப்போம் அடுப்புக்கிட்ட குணந்தாச்சு கணக்குக்கும் நிறைய எண்ணெய் விடணும் அப்படின்ல தேசிக்காய் புளி விடுறது இல்லை தேசிக்காய் புளியை விட்டால் என்ன நடக்கணும்னா அந்த பச்சை தண் பச்சை கலம் வராது இப்போ அடுப்பை போட முதல்ல இதே இருக்கா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்ல ஹை ஹீ மீடியம் ஹையில் விட்டு பக்கத்துலேயே நின்று ஒரு அஞ்சில் இருந்து பத்து நிமிஷம் தான் இதை கிளறோணும் அதை அவிஞ்சிடும் ஓகே இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காப்பு போட போகணும் இது நான் ஃப்ரீசரில் இருக்கிற பிரிவி ஃப்ரீசரில் வச்ச தேங்காப்பு அதுதான் சட்டியில் சூடு வந்த உடனே இப்படி கிளறி கொண்டு இருக்கணும் ஏனண்டா அப்படியே விட்டால் என்ன நடக்கும் என்றால் கீரை எரிஞ்சு போயிடும் அந்த புன்னாங்கானி வாசமும் வராது கலரும் வராது
ஹை ஹீட்டில் வச்சு இப்படி கிளறோணும் வந்து சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் நெருப்பை குறைச்சி இருந்தால் என்ன நடக்கும் வந்து சொன்னால் நிறைய தண்ணி மாதிரி வந்துடும் ஸோ தண்ணி வத்துறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்க தேவைக்கு அதிகமாக அதாவது இள வகைகள் தேவைக்கு அதிகமாக அவியக்கூடாது அதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆயிட்டுது ஒரு ஒன் மினிட் மூடி மூடி விட்டுட்டு பக்கத்துலேயே நிற்கணும் ரத்தம் முதல் ஒரு கா செக் பண்ணுவோம் அவங்கிட்டுதோ உப்பு காணுமோ அடுக்கு நிப்பாட்டியாச்சு அவிஞ்சிட்டுதான் சொன்னால் இப்போ வந்து இந்த சூடான சட்டியில் இந்த கீரையெல்லாம் வச்சு கொண்டு இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அது கருப்பாயிரும் ஸோ அவிஞ்சிட்டுது நீராக்குவோம் கலர்ல பொன்னாங்காணி வர இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க செய்து பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம்